ഹായ് കുട്ടീസ് ഹൗ ആർ യു ടുഡേ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ മഴയൊന്നുമില്ല അല്ലേ കോട്ടയത്ത് മഴയൊന്നുമില്ല വേറെയുള്ള ജില്ലകളിൽ മഴയുണ്ടോയെന്നൊന്നും അറിയില്ല എനിവേ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വിങ്സിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഗ്രാമർ സെഗ്മെൻറ്റിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച വലിയ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മ കാണാതൊന്നും ഇരിക്കില്ല അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കളക്റ്റീവ് നോണും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നോണും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തോ ഇത്ര കളക്റ്റീവ് നോൺ വെച്ച് എഴുതി അതുപോലെ ഇത്ര അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നോൺ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ എഴുതിയോ ഓക്കെ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവരെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യു ഓക്കെ അന്ന് ഇനി കുറച്ച് കൂട്ടുകാരിങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവരും കൂടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ ആക്കി ദെൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകാം ഇന്നത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ കൗണ്ടബിൾ നൗണും അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണും നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയില്ലേ എന്താ കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണുക അല്ലെ നമ്മൾ എണ്ണാറില്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എണ്ണാറില്ലേ അതാണ് കൗണ്ടബിൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും എണ്ണുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ ഈ നൗൺ എന്താണെന്ന് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും ഏകദേശം ഒരു പിടികെട്ടി കാണും നമുക്ക് ആ എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണാൻ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളെ നൗണുകളെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും അതിന് പ്ലൂറൽ ഫോമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പ്ലൂറൽ സിംഗ്ലറൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ ആ അതായത് നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയുക ഒരെണ്ണം ഒരു പെൻ ഒരു പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിംഗുലർ ഫോമാണ് അത് രണ്ട് പേനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെൻ പെൻസ് പെൻസ് എന്ന് പറയും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊന്നും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ഉണ്ട് അല്ല ഒരു നൗണിന് സിംഗുലറും ഉണ്ട് പ്ലൂറലും ഉണ്ട് സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും പ്ലൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാലും നമുക്കത് പ്ലൂറൽ ആകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് അതിന് പ്ലൂറലും ഉണ്ടാകും അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ആൺകുട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ അവനെ ബോയ് എന്ന് വിളിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യ അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് ആൺകുട്ടികളും കൂടെ വന്നു സോ ഞാൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ എണ്ണാ അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എന്ന ഓ ഏഴ് ചെറുക്കന്മാരുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാമല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്ന നൗണുകളെ നമ്മൾ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം ഒരു ആൺകുട്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ദർ ഈസ് എ ബോയ് ദർ ഈസ് എ ബോയ് എന്ന് പറയും ദേ അവിടെ ഒരു ചെറുക്കനുണ്ട് കുറേ ചെറു ചെറുക്കന്മാർ വന്നപ്പോഴോ ദർ ആർ ബോയ്സ് എന്ന് പറയും ഞാൻ ബോയ്സ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലൂറൽ ഫോം എസ് ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ സിംഗുലർ ആയിരുന്നു എസ് ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആയി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് വരും കേട്ടോ പിന്നെ എല്ലാ നൗണുകളും സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി എസ് ഓർ ഇ എസ് അല്ല ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ചൈൽഡ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചൈൽഡ്സ് എന്ന് എഴുതിയോ തെറ്റില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചിൽഡ്രൻ കണ്ടോ അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ മാൻ മൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇടയ്ക്കുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓഫ് ഓൾ നൗൺസ് ഒക്കെ നൗണൊക്കെ നമ്മൾ കൗണ്ടബിൾ നൗണൊക്കെ പ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് എസ് ഓർ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലായല്ലോ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ യൂസ് ചെയ്ത് പറയാം അതായത് ഇപ്പ
ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഈ എ ഇ ഐ ഒ യു കഴിഞ്ഞുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളെയും നമ്മൾ കൺസോണൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു നൗണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസോണൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ ആ മനസ്സിലായോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസോണൻ ലെറ്റർ കൺസോണൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ഇ ഐ ഒ യു അല്ലാത്ത ബാക്കിയെല്ലാം ഈ കൺസോണൻ ലെറ്റർ വെച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ നൗൺ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ല നമ്മുടെ ഈ നൗണ് സിംഗുലർ നൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വവൽ സൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ അതായത് എ ഇ ഐ ഒ യു എന്നുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻ യൂസ് ചെയ്യണം പിടി കിട്ടിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ബോയ് ബോയ്സ് അതുപോലെ ഗേൾ ഗേൾസ് എന്ന് പറയാം സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ചെയോർ ചെയോഴ്സ് എന്ന് പറയാം മാൻ മെൻ എന്ന് പറയാം ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയാം വുമൺ വിമൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയാ കൗ കൗസ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എണ്ണാമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എണ്ണാവുന്നതാണ് അല്ലേ പശുക്കളൊക്കെ നിപ്പോണ്ടേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് നമുക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഓക്കെ ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ആർ ഫോർ തിങ്സ് വി ക്യാൻ കൗണ്ട് യൂസിങ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൗണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന നൗണുകളെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ ഫോം അവർക്ക് സിംഗുലർ ഫോമും ഉണ്ട് പ്ലൂറൽ ഫോമും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം എ ഓർ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് സിംഗുലർ നൗൺ എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം സിംഗുലർ നൗണിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിനെ നമ്മൾ നോൺ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും കേട്ടോ രണ്ട് പേരിട്ട് വിളിക്കും അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ നോൺ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പൊ പേര് പോലെ തന്നെ എന്താണ് എണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത നൗണുകളെയാണ് നമ്മൾ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണാൻ പറ്റില്ലാത് എന്നെ തിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിൽക്ക് പാല് ആ പാലൊന്നും എണ്ണടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര തവണ എണ്ണും പാല് പാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ മൂന്ന് ലിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് അല്ലേ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഒന്ന് എണ്ണടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എണ്ണും അയ്യോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ നമുക്ക് എണ്ണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം എണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത നൗണുകളെ നമ്മൾ നോൺ കൗണ്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോൺ കൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എയോ ആനോ ഒന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർത്തായിരുന്നു അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എയോ ആനോ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട വൺ മോർ തിങ് ഇതിന് പ്ലൂറൽ ഫോം ഉണ്ടാവില്ല മിൽക്സ് ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് എന്തൊരു തെറ്റാ അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ നമ്മൾ എസ് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല നൗൺ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിസിറ്റീസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നോൺ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാനത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ഞാനൊന്നും പറയാം കുറച്ച് നോൺ കൗണ്ടബിൾ നൗണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഞാനൊന്നും പറയാം കേട്ടോ മണി മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ നമ്മുടെ രൂപ അല്ലേ പൈസ മണീസ് എന്നാരും പറയാറില്ല കാരണം മണി എന്നുള്ളത് നോൺ കൗണ്ടബിൾ നൗണാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ എസ് ചേർത്താൽ തെറ്റാ മനസ്സിലായോ അതുപോണക്ക് മ്യൂസിക് പാട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളോർക്കും പാട്ടുകൾ വേണമെങ്കിൽ എണ്ണി എടുക്കാമല്ലോ ശരിയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ഒരു പാട്ട് രണ്ട് പാട്ട് മൂന്ന് പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരിക്കലും മ്യൂസിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ചേർക്കില്ല മ്യൂസിക് ഈസ
പറയാറുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് നോൺ കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഓക്കെ നോളഡ്സ് നോളഡ്സ് എന്നുള്ളത് നോളഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമോ ഇല്ലല്ലോ നോൺ നോൺ കൗണ്ടബിൾ ആണ് നോളഡ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് നോൺ കൗണ്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ടല്ലോ ശരിയാണ് ആ അറിയത്തില്ലാത്തവർ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ഫർണിച്ചേഴ്സ് എന്ന് ഒരിക്കലും ഫർണിച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയല്ല അത് നോൺ കൗണ്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ മിസ്സിയെ ഒരു രണ്ട് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഒരേ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തു പറയണം അപ്പം നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താ പറയണ്ടത് എസെറ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയണം എന്താ പറയുക എസെറ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എൻഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല എൻഫോർമേഷൻ എന്നേ പറയാവുള്ളൂ എസ് കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് കാരണം ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ കൗണ്ടബിൾ നൗണ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഐ എൻ എഫ് ഒ ആർ എം എ ടി ഐ ഒ എൻ ഇൻഫർമേഷൻ നോൺ കൗണ്ടബിൾ ആണ് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇൻഫോ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് എന്തോ പറയും യു ഹാവ് ടു സി സം ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ പുറകിൽ സം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലൊക്കെ തന്നെ റൈസ് റൈസസ് എന്ന് പറയാറില്ലല്ലോ അരിയുടെ റൈസ് റൈസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെയോ വീറ്റ് അതായത് ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ വീറ്റ് അത് നോൺ കൗണ്ടബിൾ ആണ് ബ്രെഡ് നോൺ കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ന്യൂസ് ന്യൂസസ് എന്നാലും പറയാറില്ല ന്യൂസ് എന്നേ പറയാവുള്ളൂ ഒരു എസും കൂടെ ചേർത്ത് പറയാറൊന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ന്യൂസ് എന്നുള്ളത് നോൺ കൗണ്ടബിൾ ആണ് ടൈം ടൈം ടി ഐ എം ഇ സമയത്തിൻ്റെ ടൈം നോൺ കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഓക്കെ എയർ വായുവിൻ്റെ എയർ നോൺ കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഓക്കെ സീനറി സീനറീസ് എന്നാരും പറയാൻ പാടില്ല പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പറയരുത് ഗ്രീനറി ഗ്രീനറീസ് എന്നാരും പറയില്ല സീനറി ഗ്രീനറി നോൺ കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഫേമസ് സയൻസ് ബിസിനസ് ഇതൊക്കെ നോൺ കൗണ്ടബിൾ ആണ് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ആർ ഒരുപാട് നോൺ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നോൺ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അത് നോൺ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോളൂ ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ദറ്റ് കെൻ നോട്ട് കൗണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല and it is not used with a or an ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ a യുടെ കൂടത്തിലോ an ന്റെ കൂടത്തിലോ non countable noun നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല it cannot be made plural അത് പോണക്ക് തന്നെ ഇത് പ്ലൂറൽ ആക്കി നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഓക്കേ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് milk electricity population pollution ണ്ട പോപ്പുലേഷൻസ് എന്നൊന്നും പറയില്ല പൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയരുത് പോപ്പുലേഷൻ പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയേ പറയാവുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നോൺ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നു അപ്പം ഇത്രയും ഒന്നും മനസ്സിൽ വെക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ നമ്മൾ കുറച്ച് എഴുതണേ കുറച്ച് നോൺ കൗണ്ടബിളിൻ്റെയും കൗണ്ടബിളിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ ലിസ്റ്റിനകത്ത് സാമശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക യൂട്യൂബിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ കയറി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോൺ കൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും ഇത് മുഴുവനും എനിക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ നമുക്ക് എണ്ണി തീർക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത നൗണുകളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ കൂടുതൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ ഫോം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നോൺ കൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എയോ ആനോ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നാൽ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ എ എന്നുള്ള അക്ഷരം നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ അതിനെ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയും എയും ആനും ഒക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലൂറൽ വേർബുകൾ പ്ലൂറൽ നൗണുകൾ അതിനുണ്ടാവുന്നതാണ് ഇതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീ
പിടി കിട്ടിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു കുട്ടീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തും വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക സോ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ കുട്ടീസ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഇന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ബൈ